Hej čus, zdravím všechny jojery, je tady slušný news, no a tentokrát díl číslo 40. Máme díl 40 a v Japonsku se konala hodně známá legendární soutěž 44 Clash a tak si ji projedeme. Šlo o desátý výročí tohohle kontestu no a podle všech Instagram stories a podle toho, co jsme viděli a slyšeli, tak to byl fakt kontest, který stál za to a který se hodně povedl. Asi největším rozdílem oproti minulým ročníkům bylo to, že všechny kategorie 1 až 5 byly spojené dohromady do jedné divize, no a v té soutěžilo jak jinak než 44 soutěžících. No a na tenhle kontest se do Tokia vydala docela dobrá česká výprava. N. Connolly je jedna z nejlepších jojerek na světě žijící v Praze, Instagramová superstar Tony Shets, Techtle Boy, Tomáš Kochman, mistr Evropy ve 4 a hustý týpek František Procházka, nejnamakanější jojer na světě Ondra Dolejš, no a aktuální mistr Slovenska Gabriel Salaj. Kromě Aničky soutěžili všichni tyhle jojeři, no a do finále se z 22. místa probojoval Gábo Salaj, z 24. Ferry Procházka, no a z 26. místa Tony Šec. Ve finále potom skončil na 22. místě Gabo, Ferry byl 18. no a Tony to docela zabil a skončil osmý. Což je fakt dost dobrý úspěch, vzhledem k tomu, jak hodně je tato soutěž prestižní a nabitá. První místo a celkovým vítězem 44 Clashe se stal Shu Takada, což možná všichni tak trochu čekali. Na druhém místě byl mistr světa z Maďarska Janoš Karanč, třetí několikanásobný mistr světa v Ostringu Ray Ivakura, který vždycky dává fakt dobrou show. Ale pozor! Na 44 Clashy si konali i den před finále Betly, kde všechny překvapil a hlavně všechny rozsekal Ferry Procházka, který ten Betl tak vyhrál. No a za mě pro Ferryho rozhodně velký respekt. V 16 letech se z Prahy vydat do Tokia a v Betlech tam rozsekat celosvětovou jojo scénu, to je fakt dost dobrý. Je super pozorovat tuhle mladou generaci českých jojerů, že se nebojí vytáhnout paty, vyrazit i na tak zdálený místo a na tak hustý kontest, jako je Tokio a 44 Clash. Tyhle jojeři tam rozhodně neudělali vostudu a díky jim za reprezentaci české jojo scény. Jestli neudělali nějakou vostudu na afterparty, jestli tam Kochman nezářil, to už nevíme, ale co se jojování týče, tak rozhodně dost dobrá práce. OK, a jdeme na videa. To první je od Maulu, jmenuje se Maul M plus featuring Ambassadors. Uvidíte v něm Daikyho Tanaku, což je asi nejvýraznější člen týhle crew. Taky je v něm Kento Kushira, což je nový člen, který přišel z Recessu. Je v něm i AG Okuyama, což je lídr celého tohohle brandu. No a v tomhle videu tyhle tři týpci promujou nový bimetal od Maulu, který se jmenuje M+. No a najdete ho i u nás na e-shopu. OK, další video je z Česka od Krištofa Noska. Tenhle mladý jojer z Děčína se totiž dostal do Unparalleled, což je americká značka. Moc krát Krištofovi gratulujeme, je to fakt dost dobrý úspěch. Video má na svědomí Peťan, no a Krištof v něm nakládá fakt dobrý triky. Naprosto čistě provedený kontrol 3000. Za mě rozhodně, možná čtyři. Tenhle týden k nám nedorazily žádné novinky, máme ale objednaný něco od Maulu a od Jojo Factory, takže to rozhodně přijde příští týden. No ale kdybyste chtěli, mrkněte rozhodně do sekce Slevy, kde najdete fakt dobrý díly. No a jinak, jelikož se blíží Vánoce, já odjíždím do Drážďan a do Portugalska, a potom Peťan odjíždí zase nahory, potom já zase nahory a prostě prosinec má být v pohodě, takže si dáme od slušný s maličkou pauzu. No a uvidíme se v příštím roce, takže si užijte prosinec, užijte si Vánoce, Silvestra, jojujte, no a vidíme se v roce 2019, takže čau.